Welcome to our YouTube channel, the Solving Math with Lunali. Now let's answer a question from one of our followers. Uh, basahin mo na natin. The price of 10 tables is equal to that of 4 chairs. The price of 15 tables and 2 chairs together is 4,000 pesos. The total price of 12 tables and 3 chairs is what? At ito yung mga choices. Now I'm going to give you two ways of solving this. Pero bago ang lahat, para sa mga first time pa sa channel ko, ito yung FB natin, na huwag na kayong mag-PM dyan kasi tambak na yung mga messages. Dito na lang kayo mag-message sa free reviewers managed by Leona Lin, although tambak na rin ito ng mga messages, pero ugaling basahin yung auto-reply niyan. Lalo na kapag isa kayo sa naghanap ng mga libreng printable na reviewers. Kung gusto niyong makakuha nito, na agad-agad niyong makuha yung mga libreng printable na reviewers, punta na lang kayo direkta dito sa files, sa FB group na to, Philippine Civil Service Review for All. Now, basahin ulit natin yung problem. The price of 10 tables ay equal daw sa 4 chairs. The price of 15 tables and 2 chairs together ay 4,000. The total price, ito yung tanong kung ano daw yung total price at 12 tables and 3 chairs. Let's do solution number 1. Now, itong solution number 1 natin ay kunwari lang na hindi natin alam kung paano to isolve. So, tawagin natin itong kanto style way of solving. So, meron tayong kanto style way of solving. 10 tables, yung 10 tables na yan ay equal daw sa 4 chairs, yung mismong price nila. Tapos, yung 15 tables plus 2 chairs, ang price daw nito ay 4,000. Now, 10 tables equal siya sa 4 chairs. So, saan sa dalawa ang gagawin ko? Ito na lang 2. Itong 2 chairs, i-multiply natin ang 2 para maging 4. So, 4 chairs. Now, since nag-multiply ako ng 2 dyan, mag-multiply din akong 2 dito. So, this is 30 tables. Now, nag-multiply lang naman ako ng 2. I-multiply natin ng 2, yung buong equation, yung ginawa kong equation dito. So, this is 8,000. In other words, kung 15 tables and 2 chairs equal siya sa 4,000, then kung dublihin na natin, 30 tables at 4 chairs, dubli rin yung price, 8,000. Now, itong 30 tables, ilang tag 10 tables dyan? Tatlong tag 10 tables. 30 divided by 10, this is 3. Now, ma'am, anong meron dyan? Now, remember, ang 10 tables ay equal yan siya sa 4 chairs. So, meron tayong 4 chairs. Equal siya sa 10 tables. So, ang 30, meron yang tatlong tag 10 na tables. So, ito, kapag yan ay pares, equal yan siya. So, therefore, pwede natin yang hatiin. Kasi equal yan siya, therefore, apat ito, 1, 2, 3, 4. Yang 4 na yan, yang apat na yan, hatiin natin ang apat, itong 8,000. So, 8,000 divided by 4 and that is 2,000. Ibig sabihin, kada isa nito ay, ang price nito ay tag 2,000. Ito, isang grupo na to tag 2,000 yan siya. So, 2,000, 2,000. Now, ngayon, balikan natin yung tanong. Ang tanong dito ay, 
12 tables at yung 3 chairs. Yung total price daw niyan. So, doon muna tayo sa chairs. Kung apat na chairs, ang equal dyan or ang value niyan ay 2,000. Kung apat. So, therefore, itong 2,000 na to, i-divide natin ng 4. So, this is, uh, ilan ba yan? 500 each. Now, tatlong chairs yan siya. So, it times 3 natin. So, this is 1,500. Now, dito naman, itong 10 tables na to, ang equivalent niyan or ang value niyan ay 2,000. So, therefore, i-divide naman natin to 2,000 divided by 10 equals 200. Therefore, each table, ang value niya ay 200. 12 tables yan siya, so i-multiply natin ito ng 12. So, this is 2,000, no, 2,400. Now, ang tanong dito ay yung total price. So, ang total price ay i-add lang natin itong 2,400 at itong 1,500. So, 2,400 sa tables at sa mga chairs naman, 1,500. Ang total dito ay 3,900. So, yan na yung sagot, 3,900. Now, kung sakaling naguluhan kayo dito sa ating uh, solution number 1, na tinatawag kong Kanto Style Way of Solving, then dito tayo sa Algebraic Way of Solving. Okay, delete mo na natin to. Kapag sinabing algebra, meron tayong mga variables. So, let T para sa tables, yung price sa tables, at C para sa price natin sa chairs. The price of 10 tables. Ang price daw nitong 10 tables, so ito yung number of tables, times yung mismong price, ay equal daw sa apat na chair. So, let C para sa mismong price sa, ap sa each chair. The price of 15 tables, so 15 tables, 15 times T, and 2 chairs plus 2 C, together I 4,000. Now, kailangan pariho yung mga variables natin. Either itong value ni T or si C ang isubstitute natin. So, ito yung gamitin natin. Yang 10T equals 4C. Now, ito yung saan ba ang, ito na lang si letter T. So, ang value ni letter T dito, para ma-isolate natin si T, since si 10 ay pang-multiply dyan, pang-divide na ngayon yan sa kabila. Now, T equals 4C over 10. Pero, isimplify natin yan by finding the greatest common factor, which is 2. 4 divided by 2, and that is 2. 10 divided by 2, and this is 5. So, 2 fifth C, or 2 C over 5. So, therefore, ito ay 15, tapos yung value ni T ay 2C over 5. Kopyahin si 2C at itong 4,000. Now, pwede na natin ito isolve. Kung mahilig kayong manood sa mga videos ko, itong pag-solve ng ganito ay pwede namang cancel mo lang yan. 15 divided by 5, and this is 3. 3 times 2 equals 6C. At isa pang paraan, this is over 5, multiplication of fraction, numerator to numerator. So, there, this is 30C over 5. Again, this is still equal to 6C. Pariho lang din yan siya. So, therefore, ito ay 6C. Kopyahin si 2C and then dito tayo sa 4,000. I-add natin itong mga like terms. 6C plus 2C equals 8C. So, this is 8C equals 4,000. 
Para ma-isolate natin si C, para makuha natin yung value ni C, since si 8 ay pang-multiply dyan, pang-divide na siya sa kabila. In other words, na-divide tayo ng 8 to both sides para ma-isolate si C. Now, C equals 4,000 divided by 8, and this is exactly equal to 500. Now, meron na tayong value ni C dito na ang kada chairs, ang value niya ay 500. Now, dito tayo kahit saan dyan ang kukunin natin. Pwedeng itong ito or pwedeng nasa taas. Yung 10T equals 4C, ang C ay 500. So, 4 times 500, this is 2,000. Tapos, itong 10, since pang multiply siya dyan, para ma-isolate natin si T, pang divide na siya sa kabila. Now, ang table ay 2,000 divided by 10, and this is equal to 200. Yan yung each table. Balikan natin yung mismong tanong. Total price of 12 tables and 3 chairs. 12 tables. Ang table ay, each table ay 200. So, 12 times 200, this is 2,400. Next, 3 chairs. 3 times, ang kada chair ay 500. 3 times 500, that is 1,500. Ang total, bali i-add natin yan, this is exactly equal to 3,900. So, ito na yung tamang sagot. Now, ito na yung solution number 2 natin na tinatawag natin algebraic way sa pag-solve nito. Meron akong na, na formulate or na ano tawag dito? Yung nagawa sa mind ko habang ginagawa natin itong solution number 2, may naisip akong isa pang way sa pag-solve nito. So, tawagin natin itong solution number 3 na box method. So, meron tayong 10 tables. Equal yan siya sa 4 chair. So, gawin natin itong box. Itong box na to, i-box natin to. So, pariho yung size ng box na to. Okay, pariho yan siya. Yung tanong ay, ay hindi, ito pa, isang yung given, 15 tables. So, yung 15 tables, dapat mag-box tayo. So, ang kalahati nito, i-box natin yung kalahati. Wait. So, kalahati lang. So, hindi kasali ito. Ito yung 10, T, 5, T. I-add natin sa 2 chairs. So, hati lang siya. Kasi, 2 chair. Kalahati lang. Again, pariho yung mga sizes nito. Ang total na sa given ay 4,000. Now, dito tayo sa mga boxes. Kung ipagsama natin ito, so, pariho lang yan na ito ang kalahati dito ay yung dalawang chair. Equivalent lang siya sa limang tables. So, therefore, kung ipagsama na natin ito, ito ay sampung tables ay equivalent sa Dalawang chairs plus five tables, ang equivalent nito ay sampung tables. So, kung sampung tables, tapos itong sampung table na yan, kung i-add natin yan, ang total ay 4,000 pa rin. Again, ito kasi ay, ano tawag nito? Um, pinagsama natin dito sa isang half na box. So, yung half ay yung buong box na yan, ang value niya ay 10. So, 10 tables plus isa, uh, isa pang 10 tables, ang total dyan ay 4,000. So, 10 times plus 10, this is 20. 20 tables equals 4,000. Now, para makuha natin yung value ni T, since si 20 ay pang multiply dyan, pang divide na siya sa kabila. 4,000 divided by 20 or 400 divided by 2, this is equal to 200. So, kada table 
each. Ang price niya ay 200. Now, kung kada table, ito yung gamitin natin, ay 200, therefore, yung mismong chair dito, uh, i-multiply muna natin, this is 10 times 200, this is 2,000. Then, since if 4 ay pang-multiply, dyan pang-divide na siya sa kabila. Now, 2,000 divided by 4, this is 500. So, yan naman yung kada chair. So, balik pa rin tayo, ganun pa rin ang pag-solve natin. Yung kada table, ang total price nito, 12 tables. So, balik pa rin tayo dito. 12 times 200 equals 2,400. Tapos itong chair, 3 times 500 equals 1,500. Again, i-add natin yan. Ang total ay 3,900. Lagi ko nang inuulit. When it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you. Kundi yung paraan kung paano natin ito sinosolve. Tatlong solutions na yung binigay ko sa inyo para kayo na mismo mamili kung saan kayo hiyang. And all I hope na meron kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.